Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Selvi Trinadia Mahasiswa AKBP STI EKBP Padang Angkatan 19 NIM 1922 Kali ini saya akan menyampaikan Rangkuman materi pembelajaran Manajemen sumber daya manusia Dari pertemuan pertama sampai pertemuan 14 Pada pertemuan pertama ini Kita akan membahas tentang Ruang lingkup MSDM Atau manajemen sumber daya manusia Nah, sebelum kita mengetahui apa itu MSDM, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu manajemen. Nah, manajemen ini berasal dari kata to manager yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Manajemen ini mempunyai empat fungsi. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pengorganisasian, yang ketiga fungsi pengarahan, dan yang keempat fungsi pengendalian. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam sebuah organisasi. Jadi, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok. Nah, tugas dari MSDM ini adalah upaya mengelola unsur manusia dengan segala potensi yang dimilikinya. Dengan seefektif mungkin, sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia yang puas dan memuaskan bagi organisasi. Lanjut kita ke ruang lingkup MSDM. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Poin yang kedua yaitu menganalisis jabatan dan pekerjaan. Poin yang ketiga yaitu perekrutan dan penyeleksian karyawan. Poin yang keempat yaitu memperkenalkan latar belakang perusahaan, budaya organisasi perusahaan. Poin yang kelima yaitu mengadakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Poin yang keenam yaitu penilaian prestasi dan kinerja karyawan. Poin yang ketujuh yaitu mengadakan perencanaan dan pemberian kompensasi upah. Poin yang kedelapan yaitu Memotivasi karyawan memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan karyawan Dan yang poin terakhir yaitu menjaga hubungan dan melakukan komunikasi dengan serikat pekerja Setelah kita mengetahui tentang ruang lingkup MSDM, lanjut kita mengetahui apa saja fungsi dari operasional MSDM ada beberapa poin, yang pertama yaitu perancangan, yang kedua pengendalian, yang ketiga itu pengembangan, yang keempat kompensasi, yang kelima pengintegrasian, yang keenam pemeliharaan, yang ketujuh kedisiplinan, dan yang kedelapan pemberhentian. Lanjut kita untuk mengetahui apa variabel yang mempengaruhi dari keberhasilan organisasi. Yang pertama yaitu karakteristik individu, yang kedua karakteristik organisasi, yang ketiga, karakteristik pekerjaan. Yang keempat, sikap kerja. Yang kelima, perilaku karyawan. Yang keenam, perputaran tenaga kerja. Yang ketujuh, keinginan untuk pindah. Yang kedelapan, ketidakhadiran. Lanjut kita ke pertemuan kedua, yaitu membahas tentang perencanaan sumber daya manusia. Pengertian dari perencanaan sumber daya manusia adalah proses bagaimana kita memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini atau di masa yang akan datang bagi suatu organisasi. Maka, proses perencanaan sumber daya manusia berarti usaha untuk mengisi atau menutupi kekurangan tenaga baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Adapun perencanaan fungsi-fungsi dari MSDM. Yang pertama yaitu perencanaan organisasi, yang kedua perencanaan pengarahan, yang ketiga perencanaan pengendalian, yang keempat perencanaan pengadaan, yang kelima perencanaan pengembangan, yang keenam perencanaan pengintegrasian, yang ketujuh perencanaan pemeliharaan, dan yang kedelapan yaitu perencanaan kedisiplinan. Lanjut kita mengetahui apa saja tujuan dari perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua yaitu untuk menjamin tersedianya tenaga kerja di masa kini maupun di masa depan sehingga setiap pekerjaan yang ada siap mengerjakannya. Yang ketiga yaitu untuk menghindari terjadinya mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. 
Adapun manfaat dari perencanaan sumber daya manusia, salah satunya yaitu manajemen puncak memiliki visi yang lebih baik terhadap aspek-aspek dari sumber daya manusia atau terhadap keputusan bisnis. Yang kedua yaitu manajemen dapat memprediksi adanya ketidakseimbangan yang mempengaruhi biaya sumber daya manusia menjadi tidak terkontrol. Nah, lanjut kita ke hambatan dalam perencanaan, yaitu tujuan yang tidak tepat, yang kedua sistem kompensasi yang tidak tepat, yang ketiga yaitu lingkungan eksternal yang kompleks dan dinamis, yang keempat yaitu kondisi persaingan yang semakin tajam, yang kelima yaitu tidak memahami organisasi yang semakin dinamis, dan yang terakhir yaitu terjadinya konflik internal organisasi antara manajemen dan buruh. Lanjut kita ke pertemuan ketiga yaitu membahas analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Pengertian dari analisis pekerjaan adalah suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Manfaat dari analisis pekerjaan ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, manfaat analisis pekerjaan bagi karyawan. Dan yang kedua yaitu manfaat analisis pekerjaan bagi perusahaan Yang pertama kita bahas yaitu manfaat dari analisis pekerjaan bagi karyawan Yaitu diantaranya memperkenalkan karyawan baru dengan pekerjaan pada jabatan yang ditempati Yang kedua menentukan kebutuhan-kebutuhan pelatihan bagi karyawan Yang ketiga mengembangkan rencana-rencana pengembangan karyawan yang potensial yang keempat, mengevaluasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan individu. Dan yang kelima yaitu, merencanakan kebutuhan karyawan di waktu yang akan datang. Lanjut kita ke poin kedua yaitu, memfaat analisis pekerjaan bagi perusahaan di antaranya yaitu, menempatkan karyawan sesuai dengan keterampilannya. Yang kedua, menentukan basis regional bagi struktur kompensasi. Yang ketiga yaitu, membantu revisi struktur organisasi. Yang keempat, memperbaiki alur kerja organisasi atau perusahaan Yang kelima, standar prestasi kerja yang realistis Yang keenam, memberikan data sebagai fungsi saluran komunikasi Dan yang ketujuh yaitu, menempatkan garis promosi dalam semua departemen dan organisasi Lanjut kita pengertian dari analisis tenaga kerja Apa sih itu tenaga kerja? adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya ada dua, yang pertama yaitu tenaga kerja dan yang kedua bukan tenaga kerja. Yang kedua berdasarkan batas kerja yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang ketiga berdasarkan kualitasnya yaitu ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Dan masalah dari ketenaga kerjaan ini adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, perseberan tenaga kerja yang tidak merata, serta pengangguran. Lanjut kita ke pertemuan keempat yaitu penarikan tenaga kerja. Pengertian dari penarikan tenaga kerja adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan dari penarikan tenaga kerja terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, tujuan secara umum dan yang kedua, tujuan secara khusus. Tujuan secara umum dari penarikan tenaga kerja adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan persyaratan yang dituntut suatu pekerjaan. Selanjutnya, tujuan secara khusus dari penarikan tenaga kerja adalah agar sesuai dengan program dan strategi perusahaan. Yang kedua, untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga yaitu untuk mendukung kebijaksanaan perusahaan. Yang keempat, membantu dalam meningkatkan proses pemilihan tenaga kerja. Yang kelima, mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang baru bekerja. Yang keenam, sebagai upaya dalam mengkoordinasikan, yang ketujuh, melakukan evaluasi efektif, dan yang kedelapan, memenuhi kegiatan perusahaan. Adapun langkah-langkah dalam penarikan tenaga kerja, yang pertama yaitu mengidentifikasi jabatan yang lowong dan berapa jumlah tenaga kerja yang diperlukan. 
Yang kedua, mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Yang ketiga, menentukan sumber kandidat yang tepat. Yang keempat, memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. Yang kelima, memanggil kandidat-kandidat yang memenuhi persyaratan jabatan. Yang keenam, menyaring atau menyeleksi kandidat. Yang ketujuh, membuat penawaran kerja. Dan yang terakhir yaitu mulai bekerja. Sumber-sumber penarikan tenaga kerja terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber penarikan dari dalam perusahaan. Yang kedua, sumber penarikan dari luar perusahaan. Selanjutnya, alasan dasar dari penarikan tenaga kerja. Di antaranya yang pertama yaitu berdirinya organisasi baru. Yang kedua, adanya perluasan kegiatan organisasi. Yang ketiga, terciptanya pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Yang keempat, adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain. Yang kelima, adanya pekerjaan yang berhenti baik dengan hormat. Yang keenam, adanya pekerjaan yang berhenti karena pensiun. Dan yang terakhir yaitu adanya pekerjaan yang meninggal dunia. Adapun kendala-kendala yang sering dihadapi dalam proses penarikan diantaranya yaitu kebijakan organisasi, rencana sumber daya manusia, kondisi pasar tenaga kerja, kondisi lingkungan, persyaratan-persyaratan jabatan, serta kebiasaan pelaksanaan penarikan. Selanjutnya kita akan mengetahui apa saja faktor-faktor dalam memengaruhi penarikan tenaga kerja, diantaranya yaitu biaya dan manfaat atas penarikan tenaga kerja, yang kedua, waktu yang diperlukan untuk mengisi lowongan, dan yang ketiga, kuantitas dan kualitas penarikan tenaga kerja. Lanjut kita ke pertemuan kelima, yaitu membahas seleksi tenaga kerja. Pengertian dari seleksi tenaga kerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk memilih calon karyawan mana yang lebih memenuhi kriteria untuk dibekerjakan di suatu perusahaan. Tujuan diadakan seleksi tenaga kerja ini diantaranya yaitu yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam perselisihan dan presentasi pelamar sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan menjalankan diskriminasi. Dan yang kelima, memperkecil tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Adapun faktor yang harus diperhatikan dalam seleksi, diantaranya yang pertama yaitu kondisi penawaran tenaga kerja, yang kedua faktor eksternal, dan yang ketiga perangkat organisasi-organisasi. Adapun langkah-langkah proses seleksi tenaga kerja, yang pertama yaitu terima surat lamaran, yang kedua ujian, yang ketiga, wawancara. Yang keempat, tes latar belakang dan surat referensi. Yang kelima, evaluasi kesehatan. Yang keenam, wawancara kedua dengan atasan langsung. Yang ketujuh, yaitu keputusan atasan. Lanjut kita mengetahui kualifikasi yang menjadi dasar dari seleksi tenaga kerja. Yang pertama, yaitu keahlian. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, umur. Yang keempat, jenis kelamin. Yang kelima, pendidikan. Yang keenam kondisi fisik, yang ketujuh tampang, yang kedelapan bakat, yang kesembilan temperamen, dan yang kesepuluh itu karakter. Dan cara mengadakan seleksi ini ada dua cara. Yang pertama yaitu secara seleksi ilmiah, dan yang kedua yaitu seleksi non ilmiah. Nah, teknis seleksi juga ada dua. Yang pertama yaitu teknis seleksi menggunakan wawancara, dan teknik seleksi menggunakan pusat penilaian. Dan kendala seleksi pun juga ada. Yang pertama yaitu tolak ukur, yang kedua penyeleksi, dan yang ketiga yaitu pelamar. Lanjut kita ke pertemuan keenam yaitu membahas penempatan dan program orientasi. Di sini ada dua kata, yang pertama yaitu penempatan dan yang kedua itu orientasi. Arti dari penempatan adalah kebijakan sumber daya manusia untuk menentukan posisi atau jabatan seseorang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya agar dapat melaksanakan pekerjaan dalam suatu jabatan secara efektif dan efisien. Yang kedua kata orientasi adalah proses atau program yang digunakan perusahaan dalam membantu karyawan barunya untuk menyelesaikan diri dengan lingkungan sosial dan kerja barunya. 
Ada pun jenis-jenis dari penempatan. Yang pertama yaitu promosi. Artinya, karyawan dipindahkan ke posisi lain yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu transfer. Artinya, karyawan dipindahkan ke posisi lain yang setara, baik dari segi bayaran, tanggung jawabnya, maupun level organisasinya. Yang ketiga yaitu domosi. Artinya, karyawan dipindahkan ke posisi lain yang lebih rendah, baik dari segi bayaran, maupun tanggung jawabnya, serta level organisasinya. Lanjut kita yaitu tujuan dari orientasi. Tujuan ini yaitu membantu para karyawan baru untuk menyesuaikan diri dengan memperkenalkan kepada mereka peranan mereka masing-masing, organisasi dan kebijakannya, serta rekan-rekan kerja mereka. Manfaat dari program orientasi ini di antara lain, yang pertama yaitu mengurangi kecemasan karyawan, yang kedua, karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik, yang ketiga, mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung, yang keempat, karyawan baru menjadi lebih mandiri, dan yang kelima yaitu mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengedarkan diri dari pekerjaannya. Lanjut kita ke pertemuan ketujuh yaitu tentang pemutusan hubungan kerja atau yang lebih dikenal dengan istilah PHK. Pengertian dari PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. Ada beberapa alasan penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK, yaitu yang pertama, selesainya perjanjian kerja waktu tertentu, yang kedua, pekerja melakukan kesalahan berat, yang ketiga, pekerja melanggar perjanjian kerja, perjanjian kerjasama, atau peraturan perusahaan, yang keempat, pekerja menerima PHK meskipun bukan karena kesalahannya, yang kelima, PHK masal karena perusahaan rugi, yang keenam, pekerja meninggal dunia. Yang ketujuh, pekerja mangkir lima hari atau lebih dan telah dipanggil dua kali secara patut. Yang kedelapan, pekerja sakit berkepanjangan. Dan yang kesembilan yaitu pekerja memasuki usia pensiun. Adapun jenis-jenis dari PHK. Yang pertama yaitu pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja oleh buruh atau pekerja. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja demi hukum. Dan yang keempat yaitu pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Adapun kompensasi bagi pekerja yang di PHK. Yang pertama yaitu uang pesangon. Yang kedua, uang penghargaan masa kerja. Yang ketiga, uang ganti kerugian. Dan yang keempat yaitu uang pisah. Lanjut kita ke pertemuan delapan yaitu membahas pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Di sini ada dua kata, yaitu pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Pun yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari pengembangan tenaga kerja. Adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerja atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuan diadakan pengembangan tenaga kerja yaitu yang pertama, memperbaiki kinerja tenaga kerja, yang kedua, mengembangkan keahlian para tenaga kerja sejalan dengan kemajuan teknologi, yang ketiga, mengorientasikan para tenaga kerja baru terhadap organisasi, dan yang keempat itu bekerja secara benar dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja sesuai dengan bidangnya. Adapun cara pengembangan tenaga kerja, yaitu secara orientasi, yang kedua secara pelatihan, dan yang ketiga itu secara pendidikan. Banyak kita ke poin yang kedua yaitu membahas pengertian kompensasi atau yang lebih dikenal dengan upah. Artinya, balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tepat. Jenis-jenis kompensasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kompensasi finansial langsung. Artinya, bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, atau bonus, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kompensasi finansial tidak langsung. Artinya, bayaran yang dikeluarkan perusahaan tidak diberikan secara langsung kepada karyawan. Yang ketiga yaitu kompensasi non-finansial. Artinya, bayaran tidak terkait dengan uang seperti pelatihan, kecakapan karyawan, dan lingkungan kerja yang nyaman. 
Komponen-komponen sasi adalah sebagai berikut Yang pertama ada gaji, yang kedua insentif, yang ketiga ada upah, dan yang keempat adalah kompensasi tidak langsung Lanjut kita ke pertemuan 10 yaitu membahas tentang motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja di sini ada tiga kata, yang pertama yaitu motivasi, yang kedua prestasi, dan yang ketiga yaitu produktivitas kerja. Poin yang pertama kita bahas yaitu pengertian dari motivasi kerja. Artinya, suatu keadaan atau kondisi yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk melakukan satu kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan tersebut. Bentuk-bentuk motivasi diantaranya yang pertama yaitu kompensasi dalam bentuk uang, yang kedua, pengarahan dan pengendalian Yang ketiga, penetapan pola kerja yang efektif Dan yang keempat itu kebajikan Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi ada dua Yang pertama, faktor internal diantaranya Yang pertama yaitu persepsi individu mengenai diri sendiri Yang kedua, harga diri dan prestasi Yang ketiga, harapan Yang keempat, kebutuhan Dan yang kelima yaitu kepuasan kerja Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, diantaranya yang pertama yaitu jenis dan sifat pekerjaan, yang kedua kelompok kerja di mana individu bergabung, yang ketiga situasi lingkungan pada umumnya, dan yang keempat yaitu sistem imbalan yang diterima. Lanjut kita ke poin yang kedua yaitu pengertian dari prestasi, adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Faktornya ada dua, yang pertama yaitu faktor dari kemampuan dan faktor motivasi Manfaat prestasi kerja ini ada beberapa Yang pertama yaitu perbaikan prestasi kerja Yang kedua penyesuaian kompensasi Yang ketiga yaitu keputusan Yang keempat kebutuhan latihan dan pengembangan Dan yang kelima yaitu perencanaan dan pengembangan karir Lanjut kita ke poin nomor tiga yaitu produktivitas kerja adalah sikap mental yang mempunyai semangat untuk melakukan peningkatan perbaikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Yang pertama yaitu manusia, yang kedua modal, yang ketiga metode atau proses, yang keempat produksi, yang kelima lingkungan organisasi, dan yang keenam yaitu lingkungan negara. Lanjut kita ke pertemuan 11 yaitu membahas tentang kepuasan kerja, stres dan konflik karyawan. Poin yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian dari kepuasan kerja Merupakan gambaran seseorang atas perasaan atau sikap senang atau tidak senang Atau puas atau tidak puas dalam bekerja Jadi kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana karyawan memandang pekerjaan mereka Fungsi dari kepuasan kerja diantaranya yang pertama yaitu untuk meningkatkan disiplin pekerja dalam bekerja yang kedua, untuk meningkatkan semangat kerja dan loyalitas pekerjaan terhadap perusahaan. Manfaat dari kepuasan kerja, yang pertama yaitu peningkatan produktivitas dan prestasi kerja. Yang kedua, menimbulkan peningkatan kebahagiaan hidup karyawan. Yang ketiga, peningkatan produktivitas dan prestasi kerja. Yang keempat, mengurangi tingkat absensi. Yang kelima, meningkatkan motivasi kerja. Dan yang keenam, menimbulkan sikap positif terhadap pekerjaannya. Poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu pengertian dari stres. Adalah suatu kondisi karyawan yang mengalami tekanan dalam pekerjaan, baik dari tugas, pimpinan, dan lingkungan kerja tempat karyawan bekerja. Penyebab stres ada beberapa, seperti beban kerja yang berlebihan, tekanan atau desakan waktu, kualitas supervisi yang jelek, Iklim politis yang tidak aman, frustasi, serta konflik antar pribadi dan kelompok Cara mengatasi stres, yang pertama yaitu tidur yang cukup Yang kedua, salurkan kemarahan Yang ketiga, lepaskan emosi atur waktu dengan baik Yang keempat, makan yang baik Yang kelima, waktu istirahat Yang keenam, olahraga Dan yang ketujuh, hobi atau kegemaran Poin yang ketiga yang akan kita bahas yaitu pengertian dari konflik kerja adalah persaingan yang kurang sehat atas dasar ambisi dan sikap emosional untuk memperoleh sebuah kemenangan. Jenis-jenis konflik yang pertama yaitu konflik dalam diri individu, yang kedua konflik antar individu, 
Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Dan yang kelima yaitu konflik antar organisasi. Lanjut kita ke pertemuan 12 yaitu membahas budaya, perubahan, dan pengembangan organisasi. Poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi-organisasi lainnya. Fungsi dari budaya organisasi diantaranya yang pertama yaitu perasaan identitas dan menambah komitmen organisasi, yang kedua, alat pengorganisasian anggota, yang ketiga, menguatkan nilai-nilai dalam organisasi, yang keempat, mekanisme kontrol perilaku, dan yang kelima yaitu penentuan arah organisasi mana yang boleh dan tidak boleh. Lanjut kita ke poin yang kedua yaitu pengertian dari perubahan organisasi. Adalah perubahan atau berubah secara etimologis dapat bermakna sebagai usaha atau perubahan untuk membuat sesuatu berbeda dari sebelumnya. Faktornya ada dua, yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Lalu kita ke poin yang ketiga yaitu pengertian dari pengembangan organisasi adalah upaya terencana yang dilakukan di tingkat organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan memungkinkan organisasi untuk mencapai sasaran strateginya. Adapun tujuan dari pengembangan organisasi yang pertama yaitu untuk meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan dengan meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan langkah-langkah pengembangan organisasi ada beberapa poin. Yang pertama yaitu mengadakan pengkajian, yang kedua mengadakan identifikasi, yang ketiga menetapkan perubahan, yang keempat menentukan strategi, dan yang terakhir itu melakukan evaluasi. Lanjut kita ke pertemuan 12 yaitu membahas budaya, perubahan, dan pengembangan organisasi. Poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi-organisasi lainnya. Fungsi dari budaya organisasi diantaranya yang pertama yaitu perasaan identitas dan menambah komitmen organisasi, yang kedua alat pengorganisasian anggota, yang ketiga menguatkan nilai-nilai dalam organisasi, yang keempat, mekanisme kontrol perilaku Dan yang kelima yaitu penentuan arah organisasi mana yang boleh dan tidak boleh Lalu kita ke poin yang kedua yaitu pengertian dari perubahan organisasi Adalah perubahan atau berubah secara etimologis dapat bermakna sebagai usaha atau perubahan untuk membuat sesuatu berbeda dari sebelumnya Faktornya ada dua, yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Lalu kita ke poin yang ketiga yaitu pengertian dari pengembangan organisasi adalah upaya terencana yang dilakukan di tingkat organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan memungkinkan organisasi untuk mencapai sasaran strateginya. Adapun tujuan dari pengembangan organisasi, yang pertama yaitu untuk meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan dengan meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan langkah-langkah pengembangan organisasi ada beberapa poin. Yang pertama yaitu mengadakan pengkajian, yang kedua mengadakan identifikasi, yang ketiga menetapkan perubahan, yang keempat menentukan strategi, dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Lanjut kita ke pertemuan 13 yaitu membahas audit sumber daya manusia Pengertian dari audit adalah kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi Yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok atau lembaga independen Proses audit sumber daya manusia terdiri atas beberapa poin Yang pertama yaitu mengkomunikasikan gagasan dan makna audit Yang kedua memilih personalia dengan berbagai keterampilan yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menyiapkan laporan audit. Yang kelima, membahas laporan. Yang keenam, memasukkan berbagai tindakan korektif. Tujuan audit sumber daya manusia. Yang pertama yaitu menilai.